Everybody, I'm back. Sorry, Porter. Hello, everybody, I'm back. Sorry for the disconnection. Xin chào tất cả mọi người. Mình đã quay trở lại. Xin lỗi vì sự gián đoạn về mình. I'm Tui Phan, one of the hosts of our online workshop today. Joining us today, Ms. Chan Phan will share a lot of useful tips which she uh, personally can. Can you once again introduce yourself to everybody? Hello and welcome to the very first online workshop. My name is Jane. I'm currently teaching at Sierra. Um, I sit great on a Thank you. Uh, right at the beginning of this workshop, we got to answer one question. Why is IL 6.5 playing a water milestone for everybody's water? All of the world, not only in Vietnam. John, can you share some of the reasons? Thank you. 
more on productive skills, which are uh, speaking and writing. Nhưng mọi người đã biết đó, phần lớn người học chúng ta đó, uh, sẽ không được có nhiều khó khăn để được cảm nhận cái điểm số listening, quy định tiếng bằng nghe của nó trong đoạn thi IELTS. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, thì it's going to be a different story của cái câu chuyện hoàn toàn khác khi mà một người sinh hai cái mạng sinh viên hoặc một 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 cái mạng sinh ở đây có bao nhiêu bạn biết mà khi nào speaking có bao nhiêu phần các bạn? 1, 2, 3 hay là 4, 5? Câu trả lời là Bắt đầu 3 parts In part 1 of the test The examiner will ask you general questions about yourself and a range of familiar topics such as Hey, family, work, studies and interests This part must contain 4 and 5 trong phần số 1 của bài thi IELTS speaking, giám khảo sẽ hỏi bạn một loạt những cái câu hỏi chung về bản thân liên quan đến một nhóm những cái chủ đề như là gia đình nè, bạn bè nè, công việc nè, học tập, những sở thích cá nhân và cái phần thi này sẽ kéo dài trong tầm bốn thứ năm. In part two, you will be given a card which asks you to talk about a particular topic. Trong part two thì bạn sẽ được cung cấp một cái card và đó có sẵn cái điều này các bạn có nó tuyên bố được tuyên sâu của bạn Alright You will have one minute to prepare for speaking up to two minutes và sẽ chuẩn bị và sẽ check notes và sẽ ghi chú trong vòng một phút trước khi nói trong tầm một phút của bây giờ thì thế nào của bạn Alright The examiner will then ask you about two more questions on the same time nào giám khảo sẽ cho điểm mình thì ngay sau đây cô Trang Phan sẽ cùng chia sẻ lại tất cả chúng ta nha Trang, can you tell us some of the key assessment criteria in the IELTS speaking test? I surely. Um, so as yeah, as in Thầy Cô uh, already mentioned, there are three parts in the speaking test. Um, some people think that your speaking score is the average of all the three parts, but maybe one part um, has a higher weight than the others, which is not true. Um, actually, there are four criteria. The first one, um, which is fluency and coherence. So it's all about um, how fluent you are, how smooth it is when you speak English. Um, and, and coherence, speaking of coherent, is about um, how you connect your ideas together, um, how you present your ideas in a logical way and make it easy for the examiner to follow. Um, you don't have to sound perfectly flawless, though. Uh, but the key is to stay on the topic and make sure that what you're about to say next doesn't backfire on what you already mentioned previously. Um, second would be vocabulary. Um, I put it simple, it's a lexical resource. Um, so it's all about how you, should, you are expected to use less common vocabulary or, or expressions uh, in order to achieve a higher score. Uh, grammar is the next criterion that you should pay attention to. That means you need to use a variety, a mix of different sentence structures or tenses, comparison structures, and you need to use uh, those uh, grammatical structures with accuracy. And the last one, I think that would be the most interesting one. Um, we call it pronunciation. So from time to time in the test, you're going to receive some kind of less common topic especially when it comes to speaking part two and three. Um, your grammar has mistakes or errors here and there, 
But if you have a good pronunciation, uh, that's, a, uh, that's a real plus. I mean, it's a great advantage. Um, and so it also takes less time to practice pronunciation right. than any other aspects of your English. Um, so a lot of, and one more thing, a lot of students come up to me and ask, um, what kind of accent should I, should I pick up? Uh, I mean, should I follow whether it should be American, British, or Australian? Good news is you don't have to follow, you don't need to choose a specific, I mean, a particular kind of accent, as long as you sound natural and you pronounce words correctly and with a good intonation, uh, you're going to be fine. All right. Thank you, Chan. So understanding the assessment criteria will help you build a solid foundation. Việc hiểu rõ những cái tiêu chí đánh giá của giám khảo đó các bạn sẽ giúp cho chúng ta xây dựng được cái nền tảng vững chắc cho mình. Yeah. Như cô Trang vừa chia sẻ, đó là những yếu tố gì? Đầu tiên, I'm gonna mention pronunciation because you are taking a speaking test. Your pronunciation will be the very first thing to impress yes. the examiner. Phát yeah. âm của các bạn sẽ là yếu tố đầu tiên gây ấn tượng của lại giám khảo. Mình cần phải âm chính xác những cái consonants của âm, những cái vowels um, trong tiếng Anh và đặc biệt là những cái âm khó không tồn tại trong tiếng Việt của mình. Yeah. Ngoài ra, nó còn có những cái yếu tố khác như là word stress, yeah. sentence stress, yeah. intonation. Và Trang cũng có đề cập về accent Cái yeah. accent của ta Mình không cần bị ấm ảnh với cái điều đó yeah. You can have an American accent British accent Whatever yeah. okay. Thực ra theo Trang thì cái phần pronunciation là cái uh, cái dễ mình tập nhất luôn uh, Có thể là mấy bạn sẽ mất rất nhiều năm Để mà mấy bạn xây dựng cái vốn từ vựng của mình đúng không Cho rất nhiều topic trong kỳ thi IELTS uh, Grammar thì cho dù người nói giỏi cỡ nào Mình cũng sẽ bị uh, có những cái lỗi khi mình Nó sắp buộc phải có thôi Và chuyện đó là chuyện bình thường À, tuy nhiên với cái phát âm thì mấy bạn có thể tập rất là nhanh à, có thể là although your performance in the other areas in the speaking test is not always 100% but you can always do 100% in the pronunciation right okay vậy thì trong cái phần mà mình build cái solid foundation xây dựng cái nền tảng chắc sau phát âm nó sẽ là xây dựng một cái khối lượng uh, từ vựng liên quan tới từng từng cái chủ đề yeah. um, như trang và khôi đã có đề cập đó thì uh, nó sẽ có một vài cái chủ đề tương đối quen thuộc sẽ yeah. hay xuất hiện trong part 1, part 2 và khi là part 3 mm -hmm. thì mình cần build up một cái range of vocabulary yeah. thích hợp um, Grammar, grammar uh, in terms of speaking um, khi các bạn sử dụng grammar trong speaking thì cái điều cơ bản mà cần lưu là the correctness of tenses mình sử dụng thì nó phải chính xác nha các bạn số so, ít, số so nhiều, hiện tại, tương lai, quá khứ chúng ta hay mắc một cái lỗi là do bị ảnh hưởng bởi tiếng Việt thì khi mà mình nói một cái mạch chuyện và mình đang nhảy nhắc từ hiện tại về quá khứ mình sẽ quên thay đổi cái vocal ừ. thì đó là một cái một cái most common mistake yeah. mà mình thấy rằng người học người thi hay mắc ừ, phải yeah. và cuối cùng đó là cái fluency và cái coherence thực ra nếu yeah. bạn có good pronunciation bạn có wide range of vocabulary và bạn have a good command of grammar fluency ừ. sẽ tự thân À, mình không tự ép bản thân mình phải speak English fluently, uh, fluently. Nếu như mình phát âm không tốt, nếu như mình không tự tin, nếu như mình không có một cái lượng từ vựng nhất định để express our ideas về một cái đề tài nào đó. Yeah. Right. Um, so, Ta, I think um, we may analyze some specific questions in mm. speaking part one, for yeah. example. What do you think? Okay, right. So, we're going to dive into uh, speaking part one first. Cool. So, you're ready to roll up your sleeves and get it started. I can't wait. Right. That's interesting. Can't wait to it. So speaking part one, um, what we're going to do is gonna, I'm going to show you some of uh, the strategies and tips. Uh, so whenever you receive a speaking part one question, try to um, get straight to the point. Don't beat around the bush. Just answer uh, what you are asked about. Mm. Next, what do you mean by beat around the bush? As an idiom, that means you go just go around and around, but you right. try to avoid um, answering um, the question. Right. Okay. But cái lời khuyên đầu tiên của Trang chia sẻ là gì? Mình nên go straight. Mình cũng nên đi trực tiếp. Đừng beat around the bush. Là mình nói lòng vòng vãi vãi. Nó cứ đi xa cái chủ đề. Come on, thank you. All right. And then you should ask yourself. I mean, you're going to add um, extra details to expand your answer or to lengthen your response. So, for example, uh, if it is a WH question, like uh, what do you often do in your free time, uh, then you should ask yourself the other WH question. So when you're going to do it, with whom you're going to do it, uh, do you like it or not, why or why not? 
right? If it's a yes or no question, then you're going to go ahead, give your choice, yes or no, uh, followed by a reason why, 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 why. Um, for lower level students, I would say in the idioms, collocation, or phrase, bit around the bush is something that nice to have. But if you're here, I suppose that you want to achieve somewhere up from 6.5 and above. So then idioms and collocations and phrasal verbs is a must. Um, for the length of a response, I would say for speaking part one question, uh, you're going to speak up to two to three sentences long. All right. All right. That's very important. Two to three sentences. I jump out on the book call. Not going to duck which question. Not going to like yes, no question. You can bạn nhớ rằng đừng bao giờ mình chỉ trả lời với một câu ngắn gọn. Yes, I do. Then no, I don't. Mm. You need to expand the ideas. All right. Yeah. Các bạn nhớ là mình sẽ cần nói ít nhất là tầm 2 đến 3 câu cho speaking part 1 ừ. à, và nhớ là hỏi cái gì thì mình trả lời đúng trọng tâm đúng câu à, đúng câu hỏi à, và như thầy cô cũng có diễn tả đó à, từ ban đầu mình có dùng một cái thành ngữ đúng không là beat around the bush có nghĩa là mình không có được lòng vòng à, vòng vo tâm bút mình sẽ là hỏi cái gì và trả lời thẳng trực tiếp vào luôn à, nhớ cho mình là speaking part 1 2 đến 3 câu right. so we're gonna look at some example sure. Alright. Uh, the very first question. Nicole, can you help ask me? You yeah, question? you're gonna ask me the question. John, do you enjoy the weather in Vietnam? Do you enjoy the weather in Vietnam? So, if you if you were to receive this kind of question, what are you gonna do? Uh, don't just say yes, I do or no, I don't. Right? That would be too short. Um, so this is a yes or no question. Um, so basically, commonly you're gonna go ahead and say yes or no with reason. All right. So here it goes. For example, you're going to say, I'm afraid on. Instead of saying, oh, no, I don't like it. So you can say, I'm afraid on. Um, I'm not a huge fan. I'm not a huge fan of the tropical climate here in Vietnam. Uh, I just can't stand the boiling hot weather um, in the summer months while it may rain like cats and dogs all of a sudden uh, in the rainy season. Mm -hmm. Secondly, da 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 da. Yeah. So as you can see here, the first things first you need to remember in speaking part one, try not to use the word in the questions. Try mm -hmm. to paraphrase and use your own words. Mm -hmm. So as you can see here, I don't use the word weather. Weather is replaced with tropical climate, mm -hmm. right? And I use all the ways of expressions. I don't say I like or dislike, uh, but I say I'm not a huge fan of something. Mm -hmm. right. Yeah, những cái cụm từ mà cô Trang có gặp dưới trong cái sample answer là những từ đắt giá. Uh, các bạn thấy đó, for example, là not a huge fan of or like just can't stand the boiling hot weather, the boiling hot weather, all right? Um, vậy thì um, câu hỏi đặt ra là uh, để chuẩn bị cho cái phần thi IELTS speaking, chúng ta có nên nhớ thuộc lòng mọi câu hỏi không? Trang, mm. có nên nhớ thuộc lòng mọi câu hỏi không? Có nên nhớ thuộc lòng mọi câu trả lời hay không? Should we memorize every single answer? Cái question. memorizing là một cái chuyện mà không ai khuyến khích các bạn hết. Uh, yeah. Nhiều khi trong trường mình sẽ quen với cái thói quen học thuộc lòng, đúng không? Gọi là learn by heart. Nhưng thực tế là mình cũng không 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 thực sự hiểu về nó. Và khi học thuộc lòng thì mấy bạn sẽ không nhớ được lâu. Và nhiều khi mình không nhớ được cái vô đó, mình thi, mình bị áp lực vào mặt thời gian và nhiều thứ. Các bạn sẽ nói vấp. Và như vậy nó làm cho cái câu trả lời mình không được tự nhiên. Mm. Thì ban giám khảo với những người mà có nhiều kinh nghiệm họ sẽ nhận ra được là à, cái bạn này đang học thuộc lòng. Thì thành ra họ sẽ không đánh giá cao và mình sẽ không được điểm cao. Yeah. cái việc mà mình chuẩn bị ở nhà chẳng qua là mình chuẩn bị cái kiến thức của mình cho mình có nhiều ideas về nhiều topic thôi để vô đó mình gọi là mình bắn và mình sẽ nói một cách rất là tự nhiên luôn nhưng mà không nên là viết từng chữ ra cái câu trả lời đó và cố gắng học thuộc thì như vậy nó tôi mình nghĩ mình làm như vậy để mình luôn hơn nhưng cuối cùng cái đó sẽ là cản trở cho cái sự fluency của mình I totally agree with you. Uh, should we analyze another question? Right, let's look at the next, uh, the next example. Um, well, let's talk about exercising. John, do you exercise every day? Do you exercise every day? Um, so this is a very another typical question of yes or no, um, yes or no question. Um, so in here, um, so commonly you're going to go ahead and say, okay, yes, I do. No, I don't. Uh, because da da da. Um, but I would say for a better way to tackle this type of question, you're going to talk about the benefits, right? In terms of physical and mental. Um, so here it goes. Um, I'm sorry, we already moved to the next one. Right, and before I'm going to show you an example, I'm going to give you two useful collocations that you're gonna, uh, gonna, you, wanna, you might want to use when you talk about the benefits. The first one is do or does wonders for, right? 
Or another way to say about the benefits is something is a boon to, right? So for example, yes, I do. Um, I think working out on a regular basis does wonders for your health and longevity. Um, so as you can see here, các bạn thấy là ở đây Trang không nhắc lại từ trong câu hỏi. Câu hỏi là họ, họ dùng từ exercise, nhưng mà trong trả lời chú Trang thì Trang sẽ dùng là working out, which means exactly the same. Uh, every day được thay thế bằng on a regular basis or on a frequent basis. Um, như các bạn thấy không, mình sẽ cố gắng paraphrase as much as you can, càng nhiều càng tốt, cố gắng không lặp lại từ trong câu hỏi. Um, và ở đây thì Trang sẽ dùng cái idiom sẽ là Something do or does tùy theo cái chủ ngữ là số ít hay số nhiều mà mình sẽ dùng do, do hoặc là does thì mình sẽ có là do wonders for cái wonder mấy bạn nhớ là có s ở, ở cuối là do wonders for uh, for your health uh, for your brains uh, etc uh, và mấy bạn phải thêm bây giờ nếu mà nói một câu là chưa đủ đúng không mình phải thêm extra details nữa thì mình có thể add thêm I don't know about the science of it all mình không có biết cái cái học đằng sau đó là cái gì mình không biết là cụ thể nó như thế nào But uh, studies have shown, studies have reviewed. Uh, một số các nghiên cứu đã cho thấy là walking is conducive to your health. So it means conducive here means very beneficial, very really advantageous for your health. Yeah. Như vậy thì với tất cả những câu hỏi nào mà liên quan đến sports, outdoor activities, uh, food or health, thì mình uh, khuyên các bạn là mình sẽ có thể chuẩn bị ở nhà trước. Đây là những câu hỏi mình nên chuẩn bị. Uh, tại vì benefits của nó thì rất là nhiều tại vì nó có ít mà đúng không cho nên là mình có thể list ra ở nhà tất cả những cái ideas uh, about the benefits that you can think of um, thì đây là một cách để mình chuẩn bị trước ở nhà so this is tip number two talk about the benefits cool. Cool. Right. one more question one more uh... all right birds do you like birds All right, so this is from my own experience. I got this type of question in the in in the test that I took a while ago. Um, khi mà em mà nhận cái câu hỏi này trong 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 phòng thi á, thì anh Phu có biết là cái phản ứng của em đó như thế nào? Anh nghĩ rằng ngay lập tức mình sẽ giật mình mồ hôi vã ra. Yeah. Uh, Lúc đó kiểu như em là yeah, bắt đầu nhìn xuống yeah, là bắt đầu yeah. what the hell. Bởi vì anh cho rằng mình sẽ không thể nào nói về words fluently kể cả trong tiếng Việt. Ừ. Đúng không? Uh, một topic mà rất là ngại nói đúng không? Uh, và yeah. lúc đó kiểu như là em là ôi trời cái câu gì mà éo le quá vậy thầy câu gì mà hắc não quá. Um, but then so in this situation you don't you don't really I mean it doesn't really work if you're gonna talk about the benefits. What are some of the benefits of bird watching? Or uh, you just can't give the reasons why you get stuck. Right. Um, so, so my advice here in this situation for this type of question you're gonna talk about the past all right so that's right. a strategy you and that's a strategy test, so right? i will show you how to apply this technique in, my, in your own response i don't even know how to feel about them about birds uh when i was a child my grandpa used to take me to the park where there were a lot of birds uh, but it's been so long and i just don't remember much about those birds um and nowadays i don't see them that often So as you can see, mấy bạn có thể thấy là ở đây Trang dùng những cái ngôn ngữ ở đây nó không quá là phức tạp, đúng không? Không có gì là cao siêu, mỹ miều hết. Nó khá là đơn giản. Nhưng mà uh, one of the parts when you use uh, the past in your response is gonna uh, showcase, you're gonna show off your ability to use a mix of different tenses. Như vậy ở đây mình sẽ có thể dùng được cả ba thì. Mấy bạn thấy thì có thể là Trang dùng vừa cả thì quá khứ đơn, uh, thì hiện tại hoàn thành. It's been so long, đó là present perfect. Và sau đó, nowadays, I don't see birds that often. Thì đó là thì hiện tại đơn. Mm. À, như vậy thì cái technique talk about the past này nó sẽ cho các bạn dùng được cả ba thì Như vậy các bạn thấy không? Mình còn nhớ là bốn một trong bốn cái tiêu chí để mà họ chấm tiệm speaking của mình là phần grammar. Và trong một yếu tố những grammar là mình phải sử dụng rất là nhiều thì. Right. But don't overuse this technique. You don't want to use when I talk about the past for every single question you're going to receive. Mm -hmm. It might sound ridiculous. Yeah. So use it selectively for all the questions that remind you of a particular past events or right. memory. Tức là trong những cái tips mà cô Trang vừa chia sẻ đó các bạn, các bạn có thể give một cái reason, các bạn có thể talk about the past, các bạn có talk thể... about the benefits. Yeah, talk about the benefits. Nhưng tùy từng chủ đề và tùy mm. từng tình huống, mình sẽ ứng dụng cái tip nào một cách linh hoạt nhất và yeah. khoa học nhất. All right. Yeah, đúng rồi. Okay. So that is tip number three. Talk about the past. Remember. Right. We come to the very last example of uh, speaking part one, shall we? Mm. Mm. Uh, 
À, nãy giờ thì cô Trang đã show ra ba câu hỏi nó đều là yes no question mm. bắt đầu bằng do you và câu hỏi cuối cùng đó là một cái double edged question à, yeah. it's gotta be what do you like most about your neighborhood vậy right. như vậy thì ở đây mấy bạn có thể thấy là nếu bây giờ mình nói về benefits um, I don't really think so what are some of the benefits of leaving your neighborhood nó không nó không hợp lý lắm đúng không uh, talk about the past uh, không hẳn mình không thể áp dụng cái trạng lý đó ở đây được giving reasons might be Uh, nhưng mà is there any bo- any better way to ask this question? Uh, như thầy cô vừa nói đúng rồi, chàng có chia sẻ với các bạn ba cái technique đúng không? Để khi mình trả lời câu hỏi speaking part one, nhưng mà có lẽ là ba cái technique mà mình vừa nói hồi nãy đó thì có vẻ như nó không có ứng dụng được trong cái trường hợp này cho lắm, nó sẽ không phù hợp. Uh, so the last technique for uh, speaking part one is we wanna discuss the opposite, the opposite, right? So for uh, so this thing is going to apply for almost every uh, questions uh, that you're going to receive in speaking. Uh, so you're going to go ahead and mention about your choice and follow up by a comparison with others. Có nghĩa là mình sẽ nói đến cái sự lựa chọn của mình, cái trường hợp của mình như thế nào và sau đó mình sẽ nói à với mình là như vậy nhưng mà với người khác thì như thế nào, như thế thì sao. Right. So uh, khi mà mấy bạn compare và contrast thì có thể dùng cho cho những cái từ này. Ví dụ là unlike không giống như là hoặc có thể là compared to so với cái gì đó uh, thì như thế nào right. so ví dụ như với câu này thì Trang sẽ trả lời như sau um, I guess I suppose what I like the most about the place where I live is the fact that it's relatively quiet right. các bạn đã thấy là Trang không dùng lại từ neighborhood uh, trong câu hỏi dùng từ neighborhood nhưng mà mình sẽ paraphrase lại với từ là the place where I live uh, một thêm một cái điều ngữ pháp nữa là các bạn dùng cái relative clause ở đây mm. where I live mm. à, lại là một cái điểm ngữ pháp nữa mm. à, rồi unlike đó là mình nói về mình nhưng mà sau đó mình sẽ nói à, không giống như là những cái khu vực mà trong nội thành thành phố thì sao lúc nào cũng rất là ồn ả náo nhiệt à, for example which is always bustling and noisy right. thì ở đây cũng là một trạng nữa mà các bạn có thể ứng dụng đó là discuss the opposite Mm. And one of the perks when you talk about the opposite is that you're going to double the length of your response. You can make your response uh, even longer. Cool. Thank you, Chan. Right. So that's speaking part one. So share the screen. Um, how do I share my screen? Okay, so that's speaking part one. Um, so it's just a few takeaways before we move on to the next part. Right, so still remember the strategies when you ever receive any question in speaking part one. Uh, try to be straight to the point, right? Just go dive into it. Uh, don't go around the waste of time of the examiner. Mm-hmm. So yeah, for WH question, remember try to ask yourself the other WH questions, and then you got a chance to expand your answer. Uh, for yes or no reasons, why, 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 uh, and remember the techniques that I showed you earlier. You want to either want to talk about the reasons or talk about the past, um, the benefits, do wonders for or a boon to. Right. On the last one, discuss the opposite. Unlike, uh, compared to. Uh, idioms, collocations, um, phrasal verbs, check. Mm. Different tenses, grammars, check. Mm. And the length of, re- of your response to the three sentences cool. per answer. Mm. So these are your, I mean, this is your checklist whenever you produce any kind of response for speaking part one questions, try to remember that you need to cover them all. That's super useful. Thank you, John. I thought this is useful to you mm. guys. Mm. So now we will move on to speaking part. Two. Two. Right. So oh. here is the expert. Do you remember what you are supposed to do in the IELTS speaking part two? Các bạn vẫn còn nhớ mình sẽ phải làm gì trong cái phần thi IELTS speak, um, speaking part two không các bạn? Các bạn sẽ nhận được một cái card trong đó có một cái topic. Sau đó mình sẽ có một phút để chuẩn bị taking notes. Và cuối cùng mình sẽ nói về cái chủ đề đó trong vòng từ một phút bốn mươi giây cho tới hai phút. Lý tưởng là từ một phút bốn mươi giây cho tới hai phút. Thì khi dư với lại cái cái task này cái vấn đề đầu tiên mà phần lớn người học gặp phải đó là 
how to generate ideas làm thế nào để phát triển ý tưởng ra thì đa phần các bạn học viên của khôi nói với khôi teacher um, I found it super hard to talk about this topic in two minutes em thấy quá khó để nói về cái đề tài này trong vòng hai phút cho nên một cái hoạt động tương đối thú vị mà khôi áp dụng trong cái lớp học của mình đó chính là yêu cầu mỗi bạn lấy ra một cái tờ giấy trắng you take out piece of paper a blank piece of paper và sau đó cô nói với các bạn bây giờ hãy cho các bạn một phút chuẩn bị và mỗi bạn sẽ mô tả cái tờ giấy trắng trên tay của mình trong vòng 2 phút thì cái phản ứng đầu tiên của các lớp sẽ là gì you yes that's gonna be the very first reaction of my students um, they were astonished uh, các bạn rất là ngạc nhiên they asked me Teacher, are you kidding me? Thầy Khôi ơi, thầy đang giỡn đó hả? Cái tờ giấy này nó trắng bóc hả? À? Có cái gì đâu để mà em uh, mô tả nó trong vòng 2 phút? Thì lúc đó mình mới calm them down. Mình nói, ok, các bạn bình tĩnh. Uh, mọi chuyện có thể giải quyết step by step. Và mình yêu cầu các bạn take những cái key notes, sử dụng những cái key words, những cái question words đó là Who? What? How? Where? When? Why? Đặc biệt ở cái mục how mà liên quan tới một cái object Thì mình có thể triển khai ra một loạt uh, Những cái ý tưởng dùng để mô tả một cái món đồ như là opinion Alright Hoặc là size Hoặc là age Hoặc là shape Hoặc là color Origin The material Và tuần tự đi từ trên xuống dưới các bạn nghĩ ra những cái câu hỏi Có liên quan tới cái chủ đề này Ví dụ với là cái question word là who thì mình có thể hỏi Who invented paper? Ai là người đầu tiên phát minh ra paper? Who uses paper on a daily basis? Ai là người sử dụng giấy hàng ngày? Đúng không? What? Thì rất dễ What are the key functions of paper? Đâu là những cái, cái chức năng chính Những function là những cái chức năng chính của giấy uh, Một loạt những cái adjectives mình có thể nghĩ ra uh, Liên quan tới cái opinion để tả một cái món đồ uh, Opinion cái tờ giấy này nó như thế nào? Uh, cái size của nó là cái gì? A3, A4 specifically um, Age, nó mới là nó cũ, nó new hơn là old Shape, obviously it is rectangular Một cái tờ giấy thì cụ thể là nó hình vuông, đúng không các bạn? Color, white, brown, origin Cái nguồn gốc của giấy nó được làm từ gì? From wood, right? From trees And um, các bạn có thể trả lời những cái câu hỏi khác như là How long, how often, cứ bao lâu thì bạn sử dụng giấy bạn đã sử dụng giấy trong tầm bao nhiêu năm rồi um, When it comes to where Where can we find paper Chúng ta có thể tìm thấy giấy ở đâu At home Office Office uh, Even at hospital I think okay. Right Okay When uh, When was paper first used For example Khi nào giấy lần đầu tiên được sử dụng Một ngày năm trước Hai ngày năm trước Two thousand years ago for example À, cuối cùng cho cái question mức là why thì các bạn có thể nói là uh, For example là tại sao chúng ta phải sử dụng giấy một cách tiết kiệm hơn uh, Why should we be more economical when using paper Because paper is made from wood And um, overuse of paper may lead to deforestation Therefore, in order to prevent it We gotta be more economical when using paper For example, thì tất nhiên cái việc generate ideas nó chính là cái foundation để mình deal with the question in class 2 Sau khi các bạn đã take effective notes, các bạn có ý tưởng, các bạn có, you know, adequate vocabulary để express cái ideas của mình và các bạn biết link những cái ideas lại với nhau Thì mình hoàn toàn có thể deal với lại tất cả các loại câu hỏi trong IELTS Speaking Part 2 Và nên nhớ, IELTS Speaking Part 2 Chủ yếu xoay quanh những cái chủ đề là các bạn talking about an object Talking about a person Right? Or talking about a past event or describing a place For mm-hmm. instance Vậy thì Overall Những cái Most common strategies Mà Khôi có thể share với lại các bạn um, Khi mà mình deal với lại cái Speaking part 2 Trong phần thi IELTS Đó là gì? Number one You gotta learn the vocabulary Related to the common topics For instance Talking about an object, a person, a place, or a past event, if possible, prepare some high-level language. Nếu được, các bạn chuẩn bị một vài từ hoặc là cụm từ nó tương đối high-level một tí. Thí dụ là, uh, thay vì mình nói các bạn này shy, 
bạn này là một cái người uh, hay mắc cỡ e thẹn mình có thể dùng một cái cái danh từ là an introvert for example hoặc là thay vì mình mô tả một cái món đồ mình nói là it is very small mình có thể dùng một cái tính từ khác là tiny for instance okay the second tip take effective notes within one minute trong vòng một phút các bạn được cho để check note các bạn phải viết ra càng nhiều ý tưởng càng tốt tận dụng cái keywords tận dụng mind map và như cô nói nghĩ ra những cái câu hỏi liên quan cái đề tài mà mình cần phải present ok um, cái tip số 3 đó là we use structural language appropriately cái bài nói của mình đó, nó cần có một cái bố cục rõ ràng uh, well I'm going to talk about for example first But the second thing I would like to mention is mình cần có những cái signal những cái tin hiệu để để đai dấu cho giám khảo biết rằng đang chuẩn bị nói về cái gì cái đoạn thứ nhất mình nói về cái gì cái đoạn thứ hai mình sẽ tiếp tục nói về cái gì các bạn ha um, cái tiếp tiếp theo number four đó là speak confidently nói một cách tự nhiên lưu ý rằng các bạn được trong một phút để take notes nhưng vì đó không có nghĩa rằng trong suốt cái quá trình nói đó, mình cứ nhìn chằm chằm với cái tờ giấy you gotta maintain eye contact with the examiner các bạn phải duy trì cái eye contact cái tiếp xúc bằng ánh mắt với lại giám khảo and just glance occasionally at your notes mình chỉ liếc xuống và cái phần ghi chú của mình thỉnh thoảng như các bạn và cuối cùng trong cái trường hợp mà các bạn có cái cảm giác rằng uh, sau khi mà mình đã uh, trình bày xong hết những cái ý tưởng rồi mà vẫn còn thiếu tầm 15, 20 giây hay là 30 giây gì đó liên quan tới cái chủ đề thì mình có thể nghĩ ra một cái câu chuyện hoặc là thí dụ bạn được yêu cầu tả một cái cà mạc cái món đồ đi thì trong vòng 2, 30 giây cuối bạn có thể kể một cái câu chuyện liên quan tới cái món đồ đó ai tặng bạn cái ý nghĩa của nó là như thế nào vân vân và vân vân thì đó là cái cách mà mình có thể add thêm cái thời gian vào trong cái bài talk for speaking part 2 That's it Thank you very much, Tekoi, for your useful strategies for speaking part 2. À, như vậy các bạn, chẳng có thể thấy là hầu hết là đối với khi mình nhận câu hỏi của speaking part 2 thì mình cũng sẽ xoay quanh những cái câu hỏi về WH đúng không thầy? Có nghĩa là mình sẽ tự hỏi mình là what nè, when, where, why, how. Rồi trong cái how đó thì quá trời mọi thứ những cái details khác. Ví dụ như về mô tả cái tờ giấy trắng con thôi thì mình cũng thể nói về age, về size, về shape cả thứ rất là nhiều những cái details thì cứ như vậy cứ mỗi những cái điểm nhỏ mà mình tự hỏi bản thân mình tự vấn bản thân mình trong phòng thi thì kiểu gì các bạn cũng sẽ có được rất là nhiều những cái ý tưởng để mà mình nói thì mình sẽ nói được hết cho cả tầm 2 phút thôi yeah. thì thí dụ quay trở lại cái từ giấy trắng hồi nãy đó các bạn chúng ta có thể là paper was first invented by the ancient Chinese and um, it can be used for multiple functions for example mm. đó thì cái đoạn dẫn đầu là các bạn đã có cái ý tưởng các bạn triển khai à, một hai câu đầu nó rất là quan trọng nếu giám khảo thấy rằng mình nói tự tin at the beginning thì uh, những cái đoạn sau đó cái fluency của mình uh, nó sẽ được gia tăng củng cố thêm cái sự tự tin cho người thi và cho cái người giám khảo cái sự tự tin nó rất quan trọng để cô chia sẻ với các bạn như thế này ta nói giám khảo người ta không có được cái lợi gì khi người ta cho các bạn điểm cao hết trơn đúng không mà lỡ người ta cho các bạn điểm cao quá tay đó thì khi mà về hội đồng kiểm định lại có khi người ta còn bị trục trặc gì đó cho nên khi mà mình nói đó cái quan trọng nhất là cái sự tự tin của mình phải truyền được cho giám khảo để người ta quả quyết rằng người ta cho bạn một cái con một cái con điểm cao giống như vậy yeah. thì nó hoàn toàn xứng đáng người ta cảm thấy rất là sướng khi ngày hôm nay gặp được cái thí sinh nói hay quá tự tin quá yeah. tôi tự hào tôi tuyên bố với cả thế giới rằng ngày hôm nay tôi cho cái bạn này điểm cao yeah. còn khi mình không truyền được cái sự tự tin cho người ta đó người ta đặt cái bút xuống người ta chần chừ không biết có nên cho bạn này điểm cao không lỡ cho điểm cao quá được tới không được làm giám khảo nữa làm sao thí dụ như bạn thì đó là cái câu chuyện cũng là thú vị hậu trường thôi chia sẻ lại các bạn nha yeah. trên thấy cũng rất là hay đó là cái cái tiếp cuối cùng mạnh thôi chia sẻ đó tức là trong trường hợp mình bí quá mà không biết nói gì nữa thì mình sẽ kể một câu chuyện được nhưng mà đừng có xa đà quá thì mình cũng thực sự mình cũng không có nhiều thời gian đúng, đúng không chỉ có hai phút để tỏa sáng thôi thành ra là mình sẽ cố gắng vận dụng hết cái hai phút đó để mình tỏa sáng một cách nào thì nếu như mà không còn cách nào khác bí ý quá rồi thì mình có thể tell a story thì bằng cách đó mình sẽ vận dụng được cái ngữ pháp là từ quá khứ à, nhiều khi mình talk about the past với bạn nhớ không ở speaking part one thì ở đây speaking part two cũng vậy à, thì đó cũng là một cái một cái tip mà trang nghĩ rất là hữu ích vậy là chúng ta đã xong được speaking part one và part two à tuy nhiên speaking còn một phần nữa mà đúng không em dạ đúng rồi phần này cũng rất okay. là quan trọng uh, that's speaking part three right um, ở đây thì trang sẽ chia sẻ với các bạn một uh, 
đầu tiên là speaking part 3 các bạn cũng biết thì nó sẽ là về những cái câu hỏi uh, chuyên sâu hơn nhưng nó sẽ liên quan đến chủ đề mà các bạn nhận được trong uh, part 2 uh, và không giống như trong speaking part 1 thì các bạn chỉ cần nói 2 đến 3 câu là đủ đúng không nhưng mà speaking part 3 thì nó sẽ phải đòi hỏi cái độ chiều sâu hơn thành ra 2 đến 3 câu là không đủ mình phải nói tầm 5 đến 7 câu I would recommend um, từ 5 đến 7 câu thì mới được nha um, rồi ở đây thì Trang hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn một vài những cái câu mình sẽ có tổng cộng khoảng là 5 câu hỏi thường gặp và phổ biến nhất mà các bạn sẽ gặp trong speaking part 3 dạng thứ nhất đó là so the very first type of question you're going to receive in speaking part 3 is compare and contrast uh, so either you're going to compare between the past and the present or the present and the future Uh, có một lần là Trang Thi và uh, được hỏi một cái câu là uh, uh, Do your people in uh, do people in the country sh- uh, often go shopping? And can you predict that people will shop more or less in the future? Yeah. À, như vậy mỗi câu mà xuyên thời gian luôn, xuyên không luôn có nghĩa là vừa nói đến quá khứ như thế nào rồi so sánh hiện tại và tương mm. lai và bạn phải ghi từ cái predictions à, tương lai như thế nào dựa trên những cái based on the current facts and events một lần um, thi đó anh cũng bắt gặp cái câu hỏi compare và contrast yeah. như vậy tức là compare cái fashion uh, giữa châu Âu và châu Á yeah, và mình cũng dự đoán những cái fashion trends in the future right. như vậy yeah. thì có thể là so sánh là đây không những với mặt thời gian mà không gian luôn có thể là một cái chủ đề khác ví dụ cái cái taste về music hay là về fashion giữa người châu Á hay là người phương Tây chẳng hạn và right. họ cũng có thể là sẽ so sánh giữa phụ nữ và đàn ông yeah. men and women uh, ví dụ như có thể là sao một câu là Uh, do men and women in your country uh, share the same hobby? Mà, ví dụ như là phụ nữ và đàn ông ở nước của bạn thì có cùng một sở thích hay là không? À, thì như hồi nãy với Speaking Part 1 thì Trang cũng có chia sẻ là các bạn sẽ paraphrase câu hỏi càng nhiều càng tốt đúng không? Thì Speaking Part 3 cũng như vậy, mình sẽ cố gắng paraphrase nhiều mức, uh, nhiều nhất có thể Nhưng mà đầu tiên, á, tại vì Speaking Part 3 thì mình sẽ cần phải nói dài hơn Thành ra là mình nên có một cái câu gọi là General Statement So my advice is you're going to start up with a your response for speaking part three with a general statement first. Thì cái general statement ở đây là gì? À, đối với dạng compare và contrast này á, thì à, mình có một cái collocation khá là hữu ích ở đây có nghĩa là mấy bạn sẽ khác nhau mà khác nhau cực kỳ đúng không? Ví dụ như mình nói là giữa phụ nữ và đàn ông cái hobbies của họ khác nhau hoàn toàn luôn. Khác nhau.